East Africa TV nipo na Kasim Mganga niko na the legendary Mrisho um, Mpoto kwenye Friday Night Live tumpe heshima yake nilishai kufukuza baadhi ya wasanii kwenye Fenela kwa sababu walikuja bila viatu sasa wengine walivaa ndala nikawafukuza huko ndani na nikasema kwamba ukija kwenye Fenela unakuja wakati umependeza hii Friday Night Live kwa ni sijavunja hapa cha kinyamwezi uje <laughs> kinyamwezi so nakuja peku peku nilishasema wasanii mimi sipendi jamani ya mambo. Anakuja bila viatu mwisho mpoto. Mzee hapa ndo kaambia kwenye FNL na bibi na viatu. Mzee hapa ndo kavunja sasa. Kuna unaniambia nikutume kwenye duka fulani watakupa bure viatu kuja nafe kwenye show. Basi nipe nafasi nyingine tena nyingine. Takuja nafe. Mimi 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 nafikiri kaka mpoto. Ungemweleza Sam kwanza nini faida ya kutembea pepe? Sam anajua. Nimeshaongea sana. Nimeshaongea. Eh. Mwisho mpoto alinyimwa kupanda ndege siku moja kwa sababu hajavaa viatu. Mimi eh nilisikia mimi pale walinirudisha wanamwambia mrik kavae tiatu ya ndege yetu upandi peku peku sema kweli mrisho kwa sababu mzee you always know for the private unafanya hivyo kweli hawezi umenitaja wakati tunafungua kipindi hapo wakati tunafungua kipindi umenitaja hapo lenje naenda airport peku peku anazuiwaje mtu kama huyo jina lako kama siwezi kulisema kwa sababu la kizungu lakini ningelirudia hapa ninge legend kama legend general ni bwana karibu sana kwenye show ongeleni kwa rekodi kubwa um nilikuwa naongea na mlicho mpoto anamwambia video queens wa bongo wanakosa nafasi uh, kwenye video zake wanalamika wanasema video nzuri wanataka wacheze lakini wanakosa nafasi ya kusajiliwa kwenye video za mlicho mpoto Una, unatumia vigezo gani kuchagua mabinti ambao wanangarisha video zako ah kwa kweli kwenye sawa la video hapa namwachia Kasim ah ni Kasim Kasim niambie anashaurikia mlitumia vigezo gani kuchagua mabinti ambao mmeweka kwenye video hii Aise, unajua uh, nafikiri kila uh, wimbo una 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 una, mm. una picha yake. Ndio ndio. Kwa hiyo ukiweka picha ambayo iko nje ya wimbo, mm. sidhani kama utaleta maana. Ndio ndio. Umeelewa? Yeah. Kwa hiyo nafikiri tunajua kazi za kaka mpoto mm -hmm. ni kazi za uh, uh, za fasihi, si ndio kakaangu mm -hmm. eh? Yes, mm -hmm. na upande ambao anauzungumzia mm -hmm. lazima tuwegeme upande huo huo. Yeah lakini nataka kumleta kwenye mahaba huyu mzee. Sababu sasa hivi wengine wamepata muda sana wanaaniwa kukaa naye. Ana vitu vingi sana. Nikamwambia sasa mzee, huko na gwiji tajiri wa mahaba. Unashindaje kutoa hivyo vitu? Eh, tukafanya na watu wakajua upande wa pili. Mimi naangaliaga hii show, unajua ni kaisi kwamba nimekuja nimevunja, yani nimekuja banitwanisha hiyo maji. Unajua kabisa. Yaani nimejipanga. Unajipanga kabisa. Hayo unajipanga. Hapo nauliza maswali na wazi, yani hapa watu wananionaje huko nimetulionisha hiyo. Ungetoku mji kinyamwezi. Nikata kweli. Mlegezo. Niko na steam. Tisha plan imeandikwa. Nikata steam niko na wazaga. Haifanyi hiyo kulitokea. Mimi ndio bali nikakwambia kasi msho hii bwana. Wewe umenikagua bwana kana mimi uko sawa mpoto lakini. Uligoma kuja. Sasa umenikosea heshima. Lakini no sweat. Mzee. Haina noma lakini kwa nipige swaga au sio? No sweat wenzetu mwana wangu unasemaje? Sio lako liko na ulizaji nani? Eh? Eh? Ani mrisho mmoja basi tena yani na. Wazetu mbona niko fresh? Bana anyway, niko. Wewe queen unataka kucheza video yangu? Eh! Ivo! Unataka kucheza kwenye video yangu? Unataka kucheza kwenye video yako bwana. Au sio? Eh! Kasiwaje sasa? Ah, Ivo! Kasiwaje wa queen wacheze wale kwenye video yangu? Eh! Au sio? Ama no, wale wacheze. Um wasanii hivyo hivyo Kaza tu mwanangu niko fresh Wasanii wasanii wa rap bwana wasanii wa hip hop wangependa kupata baraka ya chorus kwenye nyimbo zao kutoka kwako Eh wanapokupigia simu unawajibu nini Ah nafikiri watu tuna malingi tunakuwa kwenye mipango lakini mara nyingi sana wana wana wananipigia labda wakati na kwa sipo ndio ndio eh, labda niko kwenye tua tua huko mm, mm, tunapishana pishana mm. eh, lakini nafikiri kwenye moja nyingine itakayokuja ya tajiri ya mahaba utaangalia anavyokunjuka ah eh nitakunjuka vizuri uko tofa uti kabisa kabisa kabisa, kabisa. <laughs> mimi sizoeleki ujue sawa eh mimi sizoeleki ndio ndio kabisa ah, kuna swala la, 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 la nyimbo za mapenzi sasa hivi Tanzania ambazo utasikia ah mapenzi yana wimbo kuna hizi nyimbo ni mapenzi ya kizungu sana tunataka mlisho mpoto afanye wimbo fulani hivi azungumzie mapenzi fulani ya kiasili ambayo labda hajaikuyaona lakini kwenye hiyo video pia tuyaone hayo mapenzi unazungumzaje kuhusu hilo kwamba 
hawa wasanii wetu wanaimba mapenzi lakini kuna kitu wanakikosea kuchanganya na asili ya Tanzania. Ndio maana ndio wazao wazikai mapenzi magumu kaka. Ndio maana hawa wasanii wetu wanaimba mapenzi mapenzi yao hayakai. Kaka mimi nitakuja kuimba mapenzi utakuja kusema kweli huyu jamani kwa wapi siku zote. Yeah. Subiri kama hiyo ume... na nafikiri tumezungumza mara moja mara mbili. Yes. Mm. Eh tutakuja kuzungumza mapenzi ambayo mtu akisikiza anasema kweli yeye mpoto pale amezungumza mapenzi. Vijana mapenzi hawajui. Mahaba kama eh, mpoto. Hawajui mahaba. Eh. Eh. <laughs> mahaba wa shadow tusuda. Hawajui. <laughs> Tuzungumzie tu, tu um, uh, mlisho mpoto kama mtu maarufu na zile uh, tunazita changamoto sometimes lakini pia ni, ni mashabiki wale wa kike ambao wanampenda mlisho mpoto wanapenda mziki wake. Wanapokutumia DM, wanapokutumia kwenye message, mimi shot nakupenda. Na shangaa. <laughs> Kuna visu huko. Kwa ni DM sio bali kwenye Insta kule kile kile chekundu bali juu. Eh ndio Yaani ipo siku ni ite nikifungue kile uone. Kaka mpaka na hisi watu wanajifanyisha. Eh. Kaka kaka watu wanambia wanambia mpoto wewe mzuri mpoto wewe ni handsome mpoto yani kaka yani wanasema unatuchanganya mimi mwenyewe nachanganyika Mimi mbona ah 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 ni handsome Eh bwana wanambia hivyo sasa mimi siku sina tuna napiga za kukata ule ndio hivyo Watoto wale Eh watoto kaka hizo hizo za kungata ulimi inabidi umuone Sam kwa wakati wako unaweza ukajisahau ulimi ukabaki nje moja kwa moja mimi Sam ndo mzake nazo ah nikakuja nimefuatia kabla kuja nimefuatia show nyingi na nikagundua hizo na nikafanya mazoezi lakini siwezi kufikia ya kwako lakini angalau na mimi nangata ulimi um ini ini collab ambayo haikutegemewa kabisa itokeaje hii collab haikutegemewa kabisa unajua kasi Oh yeah, of course. Lakini sasa unajua ukiwa mwanamuziki ama ukiwa ukiwa msanii lazima uwe na wigo mpana kwamba uwe uwe na uwezo wa kufanya kitu cha aina yoyote kile. Eh. So hata mimi mwenyewe kaka mpoto alivonipigia wakati nilikuwa niko safari. Kanipigia bwana kanaga bwana yani nahitaji haraka sana bwana sababu nimekaa hapa na timu yangu na management kwa ujumla ofisini hapa watu wanakuhitaji. So niko Zanzibar bwana. Na bwana hapana ta nenda airport. Ili uweze kurudi Ndiyo. leo tunakuhitaji leo mm. naona kwa hiyo uh, kazi kama kazi lazima u, 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 utangulize kwamba naweza kufanya hiki kitu uki, 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 ukiweka ukiweka hiyo 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 akili yeah. basi haushindwi yeah. kuweza kufanya na mimi nimekuwa niko proud sana kufanya kazi na mzee kiukweli yeah. yeah. kwa sababu pia nimekuwa nina nafasi ya mimi kuweza kuonyesha eh uh, mashabiki kwa mimi 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 ni artist ambaye niko flexible sure. naweza kufanya kitu cha aina yoyote na kikawa kizuri na chenye ukubwa vile vile katika yeah. best male vocalist Tanzania unatajwa kwa miongoni mwa hao wale wasanii wa kiume ambao wanajua kutumia sauti zao vizuri kwenye muziki um, lakini kuna kitu ambacho kinatajwa kama kinakushusha au kinashusha thamani yako kama msanii mm. ni kuperform kwenye harusi mara nyingi unaweza kuperform kwenye harusi mimi sasa hizo na hilo lakini unapoperform kwenye harusi mara nyingi utaanza kukuita kasimu mganga msanii wa harusi hilo ni tatizo mimi okay. sijui kama unatengeneza pesa nyingi kule au sijui but hiyo kibongo bongo kibongo bongo imeshajengea kwamba kama vile ni msanii ambaye anakaribia kushuka kwa maana anakubali show nyingi za harusi unalizungumziaje hiyo nataka kurudisha swali kwanza kwako kabla sijajibu mm. thamani ya artist ni ipi Yes, uh, basically thamani ya artist inategemea na, 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 na mashabiki zake okay. na wanavyomchukulia okay. na kazi ambazo wanazitoa na level ambazo zinafika. Kama level yako ni kazi ambazo ni kubwa, zina hits kibao kama wewe ukiweka kazi yako YouTube itakuwa ni kubwa sana, mshahara ukitoa nyimbo ina hit unaweza kama mwaka mzima bila nyimbo na nyimbo. Yes, so una thamani kubwa kama msanii. So hiyo heshima unayo. Unajua kutumia sauti yako vizuri. So una thamani kubwa sana. Watu washakuweka hapa. Ndio maana wananiuliza hilo swali. Ushanielewa. So jibu. Okay. Uh, okay. Artist kama artist unatakiwa mm. ufanye kazi. Ndiyo. Na kazi zina mazingira mengi sana. Mm, mm, mm. Mimi Sam unajua nimefanya vitu vingi sana. Mimi nimeanza game kutoka 2005 kwenye harusi. Mpaka leo unajua? Mm. Sasa lazima utengeneze Unafuta uh, <laughs> sasa tu Nataka ni mweke sawa. Hapana. Nataka ni mweke sawa. Sam. Mimi sasa hivi nina band unajua. Yeah, mimi sasa tisa. Na perform kwenye harusi 
kwa milioni 5. Aha, basi. Ngoja, ngoja chief. Mm. Sasa thamani ya artist ambaye anaperform kwenye harusi kwa kiasi cha milioni 5. No. Top subiri. Mm. Na artist ambaye anakuwa na morogoro kila kukicha kwa milioni moja. <laughs> Vipi mzee wangu? Ah, mimi milioni 5 nilimaliza. Mimi sina, kesi hapo, sina kesi hapo, na kesi hapo mshikamaliza. Sina kesi hapo na yeye mzee. Ah, yes, alamusha kwangu miku, uh, kabla ya kwenda of course kwenye uh, video uh, nipe kama nika. Ah, Chidi Benz VIP. Nasikia amerudia kwenye um, kutumia unga na shizigine kama hizo juzi amekamatwa. Wewe ulikuwa karibu na manager yake. Yeah. Labda pia ulikuwa karibu na Chidi Benz hapa katikati vipi? Kwenye ah. update unaweza kutupa kuhusu huyu mtu? Hapa na sina. Ah, una update. Yes. Yo. Yeah, Yo twende. Tenda wili kwenye TV muda huu, Friday Night Live, East Africa TV, wama wow, kawaida, eh na mzee, kacha jipanga, <laughs> memo yu ya kupa na jiaminia kwa waka jipanga leo, haya, mini faajis, haya, tuende, Friday Night Live ya East Africa TV, unaitazama na kuisikiliza muda huu kupitia East Africa Radio, Uh, of course na kumbucha jinsia unaweza kutengeneza pesa kupitia simu yako it's very simple nenda pale ambapo huwa unafanya mimala yako ya mkwanja uh, nenda kwenye lipa bili ili uweze kuchiza tatu mzuka na kushinda mpaka milioni sita ndani ya lisali moja kila baada ya lisaa kuna mtu anashinda mpaka milioni sita na tegemea na umechiza shilingi ngapi na of course utadabu mara ngapi watu anadabu mpaka uh, mara miambili kama umechiza shilingi F30 ukadabu mara miambili pigia maesabu of pigia mstari so it's very simple kuchiza tatu mzuka moja kwa moja unaenda kwenye sema ambao unafanya mimala yako na unachagua kulipa bili unaweka namba ya kampuni ambayo ni 555111 na kupeleka kwenye namba ya kumbukumbu unaweka namba yako ya bahati na kituo ambacho unatumia kucheza tatu mzuka naweza kawa ni 314 alafu EATV bila nafasi 314 EATV kachagua kiasi cha pesa ambacho ungependa kucheza kwenye tatu mzuka inaweza kawa ni 5000 ni 10000 alafu tuma kila baada ya lisali moja unapata jibu ni kiasi gani cha pesa umecheza lakini pia ukikosa unaingia kwenye draw kubwa inakuweza na kuwezesha yu kushinda mpaka milo ni thelathini mwishu wa wiki. Tatu mzuka. Friday Night Live, niko na mrisho mpoto, niko na kasi mungyanga. Um, <coughs> uh, mjomba ilikuwa ni, 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 ni rekodi ambu ilikuwa na revolution kubwa sana. Uh, kwenye mitandawe ya kijamii, watokuwa na izugumzia, kwenye magazeti, kwenye mifano ya maisha na isho zingine kama hizo. Wasani wa hip hop walikuwa na koti mistari kutuwa kwenye rekodi ya mrisho mpoto. So, I think tunetaji pati tu. Uh, ambo itazugumzia hali ya maisha ya sasa hivi Mwana bani kwa sabi sasa hivi kila mtu anamika kitu flani kitu flani kitu flani So either mjomba legeze I don't know <coughs> Mwana mpango kufanya kitu kama hicho Mwana kuhipo tu mpango sikila mtu anapanga Mwana utekileza juwa kendo shida kendo Mpango hui kuna mtu anamipango Nye data mjini kila utake mputi anamipango Kutekwa pia unangelea kwenye No news <laughs> Unaongelea kutekwa ehe vitu kama hivyo Wewe always kukuteka wewe bwana wewe legend Wana kuteka wewe Eh hapo tunapita pe kupekwa afa kuteke Lakini kutekwa si kiki kwa wanaweza kateka kwa jibofu ya Au utaki followers wa YouTube Kutekwa nayo kiki mrisho anachana <laughs> 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 Jogei <laughs> 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 Ataki vina nili. Bana, santeni sana kuja kwenye show. Much love. 
Unaweza kumcheki Kasimu Mganga muda huu yuko Instagram na sababu gani? Bado mimi almaarufu bwana Kasimu Mganga hiyo hilo. Eh Kasimu Mganga mrisho. Mrisho Poto, mrisho yeah. Ah okay, mrisho Poto. Ah uh, uh, Kasimu Mganga. Hii ni Farinat Live ya East Africa TV. Ala mwisho labda chukua mic. Mrisho nataka kusema useme kitu. Pamekuwa na 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 na, 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 na ugomvi sana kwa wasanii wa Bongo Flavor siku hizi. Yeah. Tukanana sana mitandaoni labda neno gani la mawaidha ambayo unaweza kutoa kwa sababu bado ni vijana wadogo nini? Yeah, mimi nafikiri heshima ya mziki. Okay, kwanza kwanza nifute ile kauli yangu ya mwanzo ilikuwa just a joke. Yeah. Ile ya mwanzo ni kwa watu wasitafsiri vile vyote ni kwa sababu mtu wa masiara na mizaa mizaa kwa hiyo ile haina mahusiano yoyote. Yeah, yeah, yeah. Ni just kufanya show yetu yeah, yeah, nzuri. Yeah, yeah. Chapita. lakini yeah. natoa kusema ni kwamba watu wafanye mziki lakini tufanye mizaa yote tufanye kila kitu lakini tusi tusihusishe tusihusishe wazazi wazazi ni kidogo lakini mbona watu wengi wameongea unajua unapomtaja mzazi ni yani ume, ni, ni hatua kubwa sana tuna mizaa tuna utani tujiasisi kwa sisi lakini unapomhusisha mzazi ambaye amekuzaa kwenye hii game na au muhusishi kwa mazuri kidogo hiyo mimi nasema ni dhaa ifanyike utano ifanyike katika kutengeneza majina yetu lakini tuwaheshimu wazazi kwa sababu hakuna kama mzazi na hasa mama mama amekuwa amedhalilishwa mara nyingi sana wakati bila mama hakuna mtu yote anaweza kusurvive kwa sababu tunawapenda kina mama zetu na nimeona watu wamejirekebisha kwa hiyo mimi nasema ni kwamba tupendane tutengeneze mazingira ya kufanya kazi zetu zihiti lakini sio kwa wazazi true Asante sana kunja kwenye show. Asante. Na kushukuru bwana najua una mengine kujamaliza. Wawakilishi wale mwatuma mara tatu lakini jibu limekuja moja. Haja bwana. Sasa hizi mnako nazo ngapi? Ah, mnaache hizi. Okay.